بسم الله الرحمن الرحيم كايو دار فولورز اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده من حلقات اللغه الانجليزيه النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض على باسيف فويس المبني المجهول درس لذيذ جدا وبسيط جدا ولكن كثير جدا من احبائي برضو ما زال بيخطا في حل الجمل بتاعتنا رغم ان اخذنا الكلام ده في سنوات كتير قبل كده ولكن النهارده هنعرضه بشكل مختلف فعايز تركزوا معايا كده بشكل بسيط جدا ان شاء الله وسلس وعايز طبعا في الحلقه بتاعتنا الناس كلها تكون فهمت ايه هو الباسيف فويس بقول مثلا عندي منى كلينز ذا فلات منى دور الفاعل منى دي او اي ار دو دور منى كلينز بتعمل ايه منى؟ تنظف كلينز كلينز وات بتنظف ايه؟ ذا فلات عندي كم كلمه الناس تركز كده فاعل فعل مفعول منى كلينز ذا فلات منى تنظف الشقه بدات بالفاعل بعد كده الفعل بعد كده المفعول طب عايز بقى اقول ايه؟ الشقه الشقة ايه؟ الشقة تنظف ولا الشقة تنظف؟ شطار الشقة تنظف بواسطة منى يعني عملت ايه؟ ثلاث كلمات واحد اثنين ثلاثة منى كلينز ذا فلات ذا فلات الأول وبعد كده باي منى تمام أول خطوة عملتها حددت الفاعل فعل مفعول منى فاعل كلين فعل ذا فلات مفعول أبدل أحبائي المفعول جينا كان الفاعل تبع ذا فلات الأول بواسطة مين؟ بواسطة منى، ناس تقول لي مش ضروري بواسطة فلان، مش مشكلة، بس قلت المفعول مكان الفاعل تبقى ذا فلات الأول وباي منى في الآخر، طب في النص الجزء ده. تعملوا دايما مثلث، سوري مستطيل، مستطيل كده وتقسموه خانتين. مستطيل اقسموه خانتين، اكتبوا في الخانة الأولى كده بي اللي هي بي إي. فعل يقول آم إز آر ووز وير وهكذا. اكتبوا الخانة الثانية تصريف ثالث. بي بي يبقى القاعده الرئيسيه بتاعتي بي بلس بي 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 اي فليكون بلس بي بي للثيرد كونجيجيشن اوف ذا فيرب تصرف بتاعت الفعل بقت ذا فلات باي منى وفي النص خانتين الخانه الاولى فيهم استنى عليها شويه اما الخانه الثانيه كلين تبقى كلين حطينا اي دي يبقى اصبح كده عندي ذا فلات خانه فاضيه وكده كلين باي منى بس تخيلها تخيلوا معايا ذا فلات الخانة اللي بعدها فاضية كليند باي منى طيب ارجع اسأل نفسك قول كلمة بي الخانة الأولى الخانة الأولى بقى اللي احنا سايبينها اللي هي فاضية دلوقتي عندي كلمة بي خليها زي كلمة كلينز كلينز مضارع ولا ماضي؟ كلينز في اس يبقى مضارع يبقى بي في المضارع تبقى ام او از او ار ام او از او ايه او ار خد المعاد كده وشوف ذا فلات تاخد ام ولا از ولا ار كلك شرطار اول تو از تبقى ذا فلات از كليند ذا فلات از كليند باي منى حبايبي كنت اتمنى يكون معايا حاجه كده اوضح بيها لكن انا عايزكم تخيلوا معايا كان في ثلاث كلمات هقولها مره ثانيه ذا فلات قلنا الاول منى كليندز ذا فلات بقت ذا فلات الاول باي منى في الاخر بدلنا الاماكن الفاعل بقى مكان المفعول والمفعول جه مكان الفاعل زودنا كلمه بواسطه فلانه منى تنظف الشقه بقت الشقه الاول باي منى في الاخر في النص قسمنا مستطيل عملناه نصين بي والتصريف الثالث بي والتصريف الثالث تمسك الفعل عندك اللي هو كلين في النص ده خليه كلين دي تصريف ثالث كلين دي. بقى مكتوب عندي كده متخيل اهو ذا فلات فراغ كلين دي. كلين دي. باي منى طيب ارجع تاني الخانه اللي سبتها دي كان المفروض تحط فيها فيرب تو بي يا ترى ام ولا از ولا ار ووز وير بينج از بينج كتير قوي من الحاجات بي اختار ازاي ارجع اقول اه كان مكتوب كلينز مضارع فوق يبقى فيرب تو بي بياخد نفس تصريف الزمن او زي بياخد نفس الزمن الموجود فيه الفعل الاصلي بتاع الجمله كلينز مضارع يبقى بي في المضارع ام واز وار طيب فلات مفرد تاخد از بقت الجمله بتاعتي ذا فلات از كليند باي منى طيب لو مكتوب زف... مكتوب منى كليند باست تبقى ذا فلات واز كليند منى هاز كليند تبقى ذا فلات هاز بين كليند اند سو اون تمام شوفوا هنشوف مع بعض انا قلت كده الباسيف فويس يبقى عندي اكتف وعندي باسيف اكتف المعلوم ابدا بالفعل دايما مستر محمد بريزنتس ذا كلاس او بريزنتس ذا سيشن الحلقه تمام فلاحظتوا ايه فاعل فعل مفعول لما قلت ذا سيشن الحلقه تمام كده او ذا ابيسود ها او تقدم قلت بريزنت تبقى از بريزنتد باي تقدم بواسطه تمام فالمثال بيقول 
او انا هركز اساسا على فيرب تو بي تصريف تالي باسيف اول ما اشوف باسيف بي بي اي اس اس اي في اي باسيف فويس المبنى المجهول بيجي في دماغي دايما القاعده بتاعتي اللي هي 3 بي بي بلس بي 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 اللي هي بي اي يكون بلس زائد بي بي اللي هو التصريف ايه الثالث من الفعل الاصلي الموجود في الجمله مثال بيقول في الاكتف اهو عندي اكتف وعندي باسيف اكتف بيقول ذا سيرفنت كيبس ذا هاوس كلين سيرفنت الخادم كيب يحافظ على المنزل نظيف اللي يهمني ذا سيرفنت كيبس ذا هاوس اول مره احدد الفاعل والفعل المف... الفاعل مين الخادم الفعل يحافظ على حافظ على مين على المنزل خلاص فاعل فعل مفعول ابدا بمين بذا هاوس تمام بواسطه مين باي ذا سيرفنت في الاخر طيب وعملت ايه؟ لاحظت عملت فيرب تو بي تصريف ثالث من كلمة كيب بقت كيبت وبعد كده جبت فيرب تو بي زي كلمة كيب، كيب مضارع يبقى عندي ام او از او ار، ذا هاوس خدت از بقت ذا هاوس از كيبت كلين، ذا هاوس از كيبت كلين، كلمة كده حطها بعد كلمة كيبت يعني حفظ عليه نظيفا بواسطة ذا سيرفنت. نمبر 2 مكتوب they ار بلاينج فوتبول، لاحظوا اسهل وابسط they ار بلاينج فوتبول. أول خطوة سمعكم بتقولوا نحدد الفاعل والفعل مفعول لأن الجملة ما فيهاش مفعول ما بتحولش. شي سمايلد هي ابتسمت ما فيش مفعول أبدأ بالمفعول ما فيش مفعول باسف يعني أبدأ بالمفعول. They shouted I laughed loudly ضحكت بصوت عالي ما فيش مفعول ما تتحلش ما تجيش باسف لازم باسف يبقى فيه مفعول فمكتوب عندي They are بلاينج فوتبول ذي ار بلاينج هم بيلعبوا يلعبوا ايه؟ فوتبول يبقى فوتبول هو ده المفعول ابدا بكلمه فوتبول واحط المفعول الفاعل في الاخر اللي هو بسبب كلمه باي زي كانت فاعل في الاخر تبقى ذيم مفعول صح؟ تبقى باي ذيم سيادتك انساها مش مشكله كلمه باي ذيم لو هتغلط بلاش منها انا عندي ذي ار بلاينج فوتبول حط فوتبول الاول لو عارف اكتب باي ذيم مش عارف باي ذيم بلاش ومفيش خطا ولا حاجه خالص طب بعدين هم في النص المستطيل بتاعنا كتبناه خانتين مره خانه احط فيها كلمه ار لا فيرب تو بي اكتب فوق منها بي ومره خانه احط فيها فيرب بلاي مكتوب عندي ايه بقى بص كده الفوت بالجاف الاول وذي باك باي ذيم اصبح عندي الخانتين اهو احبائي مش عارف هيبان عندكم الكلام ده لا هنلاحظ كده تمام ادي الخانه فيها فيرب تو بي وخانه فيها تصريف كام ثالث سيادتك تجيب التصريف التام من الفعل الاصلي من بلاي بلايد طيب هات بقى فعل بي زي كلمه بلاي بلاي فيها مين؟ اي ان جي تبقى بي فيها اي تبقى بلاينج طب انت بلاي حطيتها بقى مين؟ ار هنا ممكن تحط ار بس لقيت كلمه فوتبول مفرد احط از تبقى فوتبول از بينج بلايد باي ذيم او فوتبول از بينج بلايد طيب بعدها وي هاف بيلت ا نيو هاوس بنينا منزل جديد الفعل احنا الفعل يبني المفعول a new house منزل جديد ابدا بكلمه a new house وفي الاخر باي اس وي بقت باي اس بواسطتنا الناس ما تستغربش وي تبقى ايه؟ باي اس مش عايزها ما فيش مشكله المهم الجزء ده بعد كلمه has اللي هو has been built has been built قسمت عملت مستطيل قسمت خانتين built by built تصريف ثالث لان حتى بعد هذا تصريف ثالث ما فيش مشكله طيب بجيب فيرب تو بي زي كلمة بيلت بيلت تصريف كام؟ ثالث تبقى نفس الكلام بين من بي بقت بين هاف بين بقت هاز بين ليه هاز؟ عشان هاوس مفرد بقت ا نيو هاوس هاز بين بولت باي اس اي هاف بين ريدنج طبعا ده كان بريزنت بيرفكت هنا عندي اي هاف بين ريدنج ذيس ستوري ده بريزنت بيرفكت كونتينيوس مضارع تام مستمر وركز معايا في المضارع التام المستمر آه أو حتى ماضي تام مستمر. هنقول this story قصة إن has been read حولتها كأنها مضارع تام فقط يبقى المضارع التام المستمر present perfect continuous tense when we change it into passive voice still as present perfect symbol بيستنى كمضارع تام بسيط يعني مش مضارع تام إيه مستمر. نفس القاعدة بعينها اللي has been تصريف كام؟ ثالث. بعد كده بيقول لي شي كلين ذا روم باست سمبل ماضي بسيط ذا روم الاول باي هير ومش مشكله عندي الخانتين هما واز وكلين كلين بقت كلين تصريف هنا تاني وهنا تالت وبعد كده 
حقيقة ضربة بي كان أصلها كلمة بي عندي بي كريم بماضي أجيها زيها بي ماضي بقى وز إيه؟ ماضي الماضي من كلمة بي وز أوير خدت وز ليه عشان رم إيه؟ مفرد طيب ذا جاردنر واز بيكينج ذا فلاورز البستاني رجل جنيني بيكينج بيقطف الزهور أبدأ بمين؟ الزهور الأول بواسطة مين؟ ذا جاردنر في الآخر طيب بعد كده؟ آه هنقول واز بيكينج نفس زيها بالظبط همسك الفيرب تو بي نفس المعنى واز بيكينج تبقى واز بيينج او وير بيينج واز بيكينج تبقى واز بيينج او وير بيينج ليه؟ وير بيينج عشان فلاورز جامع تبقى وير بيينج التصريف التاني من كلمه بيك تبقى كلمه بيكت تمام؟ ذا تيتشر هاد اكسبلين ذا ليسن استاذ شرح الدرس المعلم فاعل اكسبلين فاعل ذا ليسن مفعول تبقى ذا ليسن في الاول باي ذا تيتشر في الاخر had explained تبقى had been explained الماضي التام had explained بحط بين في النص تبقى had been explained اوكي؟ احبائي عندي جمل كده متنوعه على ازمنه كتير على ازمنه على كل الازمنه يعتبر بشكل مختلف ولسه كمان عندي هشوف كمان على المستقبل ولكن هنبص مع بعض على القاعده بتاعتنا ونحاول نحفظها كويس قوي واتمنى طبعا يكون الدرس ده استوعبناه ويكون يعني استفدنا هتلاحظ كده احبائي عندي آه الأزمنة بتاعتي وعندي القاعدة بتاعتنا اللي يهمني الأول القاعدة بتاعتي دايما هتلاحظوا كل مرة في تصريف تالت الناس هتبص كده تلاقي في الآخر دايما زائد بي بي في الآخر ودي بعتبر ده المستوى اللي كنت بتكلم عليه بقسمه أنا خمتين مرة في verb to be am و is و are ده verb to be am و is و are being verb to be has و have been verb to be was و were verb to be was و were being verb to be had been verb to be will be verb to be will have been verb to be كل ده تصريف كام بعد كده؟ تالت المشكلة كلها الحيرة كلها بتبان دايما في verb to be التصريفات المختلفة ولا حيرة ولا خالص ده سهل جدا أنا بعمل خانتين كل مرة بجيب التصريف التالت من الفعل الأصلي وبعدين بجيب verb to be ده حسب زمن الجملة الجملة مضارع يبقى اجيب فيرب تو بي في المضارع بقام او از او ار امتى قام؟ لو بقول انا از مع هي او شي او ات او اس مفرد قلنا ذا روم بقت از رومز جمع تبقى ار كلين تبقى كلين تمام؟ ده بريزنت سيمبل بريزنت كنت اسمه ذا مستمر تبقى ام او از او ار بينج تصريف ثالث بريزنت بيرفكت هتبقى هاز او هاف بين تصريف ثالث واتفقنا البريزنت بيرفكت كنت مضارع تام مستمر نفس القاعده المضارع التام مضارع تام مستمر عندي كمان الباست سيمبل هتبقى واز او وير تصريف ثالث، باست كونتينوس واز او وير بينج تصريف ثالث، الباست بيرفكت والباست بيرفكت كونتينوس ماضي تام وماضي تام مستمر، مضارع تام ومضارع تام مستمر واحد، الماضي التام والماضي التام مستمر واحد في الباسف فويس نفس القاعده. عندي فيوتشر سيمبل مستقبل بسيط ويل بي والمصدر شي ويل ستادي ذا ليسن تبقى ذا ليسن ويل بي ستادد شي ويل ستادي زودت مين في النص؟ بي تبقى ويل بي وتصريف الكام؟ الثالث يبقى ذا ليسن ويل بي ستادد. مستقبل تام اللي هو ويل هاف تصريف ثالث. زي ويل هاف ستادد ذا ليسن. تبقى ذا ليسن ويل هاف بين ادي فيرب تو بي هاف تصريف ثالث ويل هاف بين ستادد. نحفظ القاعده ونذاكر الجمل اللي قلتها ونركز ونعرف ان كل مره بحدد الفاعل والفعل والمفعول بخلي المفعول في الاول والفعل في الاخر مسبوق بكلمه باي. وبرس المستطيل اقسمه خانتين الخانه الاولى بكتب فيها منها فوقها كده بي بي اي يعني فعل يكون الخانه الثانيه بكتب بي بي التصريف الثالث التصريف الثالث ده بتجيبه من الفعل الموجود في الجمله طب والخانه اللي هي مكتوب عليها كلمه بي بتمسك الفعل بتاع بي وتجيبه زي زي فعل الجمله بتاعتنا كان كلينز مضارع بقت ام واز وار كانت كلين ده بقت ووز او وير كانت هاز كليند بقت هاز بين او هاف بين Had cleaned, but it had been. Will clean, but it will be. Will have cleaned, but it will have been cleaned. وهكذا. أحبائي ركزوا في الدرس ده مهم جدا جدا. استكملوا إن شاء الله في حلقة قادمة وإلى اللقاء.